。万国斗茶决赛进入最后阶段，茶主师阮明熙传人，也是统带金武卫镇守边疆的大夏威武军阮君林，将再次代表大夏出战，与花旗国国主史蒂夫进行对决。这是一场关于国家名誉的战争，输者要在国土插满对方国家旗帜。万国斗茶宴决赛正式开始何况，从你拿出咖啡，推倒茶具那一刻，就已经输了。甭了，全主吃不了喜咖。你们大夏人性格粗疏，行事野蛮，只喜欢口味苦涩、发霉的茶饮。这些东西配不上我们高端美味的咖啡，这才是高科技的产品。说得好。山猪吃不了细糠，所以使者品不来我们的碧岩茶。这咖啡可不配与我们的大夏茶道。吴威君，这是害怕人输了吗？不，是长辈宽宏大量，体谅无量小辈。这咖啡只有一千年的历史，而我们大夏茶叶自身浓起，有五千年的历史。咖啡与我们大夏茶叶相比。不值一提。五位君子话差矣，斗茶斗的是味道，不是年龄。花旗国之所以有咖啡，是祖先亲眼背着，贩卖奴隶，途中主张。我大夏泱泱大国，富国民强，从未做过这等粗鄙野蛮之事，实在没有必要降低身份，与咖啡斗茶。花旗国国茶不符合比赛标准，破坏比赛用具，拜！我抗议！连大夏斗茶规矩都不懂，小小蛮夷，可笑之极。哎、茶，待君子，清心善。史蒂夫先生，应该来一杯。这样小心！飞车，飞车，飞车！小小，一定要我，属下只能把他们全部杀光。你没事吧？却没吊坠，为我染湿陈家之宝，象征着至高无上的荣耀。还请外人收下，他日以死为心，报答救命之恩。订单超时，小姐姐，订单超时，我我我订单马上就超时了，你你稍微快点呗。退什么退？着急你自己来做。我一看见这个阮君林，我就来气。他一天就嘚瑟巴结老板，所有的单都让他送了。那我们拿啥？我们喝西北风啊！他攒茶的钱呢？听说要娶豪门成家的大小姐。别就他，没钱没势的穷屌子，他凭啥？他配吗？他就他，他还满世界显摆，说是今天要订婚，这不癞蛤蟆想吃天鹅肉吗？今天我就让他清醒清醒。哎呀，对不起，对不起，我太着急了，所以没有看全路。不好意思啊。
，君少，君少，贝奇终于找到你了。君少，你是什么君少啊？君少，我是天策上将东离啊，我随您跨海征东十三年，怎么可能会认错？阮君玲，再不给彩礼，今天这婚就不定了。哎，老婆，你先别着急，我我。人太好了，蔡雨辰终于够了。军校，军校，这是一号专线，只要您一声令下，敬五位赴汤蹈火，在所不辞。谢谢啊，谢谢。娇娇，你愿意做我老婆吗？阮君临，彩礼呢？一毛不拔就想娶我陈家的女儿？妈，这是五十万，密码是娇娇的生日，请您同意我们的婚事吧。才五十万？你哎，妈，那我那一百万网贷怎么办？阮君临，我告诉你，今天想娶我女儿，就再拿一百万的彩礼。一百万？不是说好的五十万吗？真是笑话。五十万就想娶我的女儿？我们陈家在中海可是二等世家，你连一百万都拿不出来，还想做我陈家的女婿？你做梦！妈，我是真心爱娇娇，真心想娶娇娇。等结了婚，别说一百万，一千万，我也一定能够挣到。等你赚够钱，是想等娇娇变成老太婆吧？我告诉你，没钱就别赖在我们家不走，不要脸的东西，赶紧滚！一个送外卖的穷光蛋，还想入赘豪门？我看你是想瞎了心了吧？你瞅瞅你这个穷酸样，定个彩礼还要讨价还价，这辈子都吃不上四个菜。阮君林，要是没钱的话，就赶紧去送外卖吧，省得一会儿订单超时了，是要扣钱的。老婆，你快劝劝咱妈吧。谁是你老婆？娇娇，你一百万都给不起，还想娶我？难道要我陈娇娇下半辈子陪你吃苦受累，送外卖吗？我每天送外卖一百单啊，不，一千单，我相信一定能够攒够的。大号留着骗鬼去吧。娇娇，你让他拿出一百万，确实难为他了。他不过就是个送外卖的，这这么多宾客看着呢。要不你先答应他个电话。徐婉柔，你心疼他，那你去跟他过啊。为什么？这到底是为什么？阮君临，我实话告诉你，这一百万是给我儿子还网贷的。你今天拿不出钱来，就别想娶我女儿。陈浩远他烂赌成性，这么做只会害了他。阮君林，你不给钱还在这讲什么大道理？就凭你还想攀上我陈家豪门的高枝，洗掉你的穷酸味儿？拿不出钱就赶紧给我滚！我陈家不跟穷人做亲戚。好，好，那咱们这样，把之前我给你们的五十万先还给我，我。我可以做点小买卖，等攒够了钱，我再来娶娇娇。你真他妈不要脸呐！你还想把钱给要回去？我让你要。那可是名真实册，虎将传说。十年断界，隐姓埋名，血刃出鞘，四海俯首。定九州，卓莽袍，享太庙，天赐封号，武威君上。拜见君上，拜见君上。给你个机会，赶紧滚！在我弄死你之前，娇娇，你能不能先让君临去医院呢？徐婉柔，你算什么东西啊？在这给我说教？我也只是给他说一句公道话而已。你又帮他说话，你他妈是不是喜欢阮君临啊？岂止是喜欢啊！要我看，他们两个早就有一腿了。你个没人要的贱货，亏我闺女还把你当闺蜜看，你竟然背着她偷人！阿姨，你这话可不能乱说呀，我可什么都没有做。事到如今还在狡辩，你以为我把你当朋友吗？要不是你送我玉佩，根本就不搭理你。拿着你的脏东西，从此以后别再踏入我陈家大门。徐婉柔，这一观音，原来是你的。是啊。三年前我救了一个人性命，这是他给我的报恩信物。你们俩拿着玉佩嘀里咕噜什么呢？还不快滚！好
藏你的阮君临，你敢动我，我这个贱人、啊！敢在我陈家撒野，我要你狗命！要我命，还不配！妈，你快管管阮君临这条疯狗！阮君临，你打了我儿子，你还想走？打他是他欠管教，这婚我不定了。想退婚？可以呀、啊，五百万。这算盘可真小啊！坐地起价是吧？没错，我们就是要坐地起价，你能怎么地？阮君临，今天我不管你是偷是窃是抢，反正凑不齐五百万，动用所有关系，不让你把老底做穿，老娘就不姓陈。要钱没有，其他的。随你，还嘴硬！来人呐，报警！陈娇娇，等我忙完正事，定会让你付出代价。婉柔，你愿意嫁给你吗？阮君临，你疯了！今天是你要跟我订婚，现在你给徐婉柔求婚，你拿我当什么了？当空气啊！你徐婉柔搞破鞋烂裤裆，偷男人偷到我头上来了。陈娇娇，阮君临他在外任劳任怨，在家百依百顺，这样的人你不珍惜，自然会有人珍惜。珍惜？我让你珍惜。从今以后，如婉柔，就是如我。从小到大。我都被人呼来喝去，今天生平第一次体会到被人呵护的温暖。婉柔，你愿意嫁给我吗？我以男人的荣耀发誓，许你一世繁华，携手并肩，天荒地老，海枯石烂。我愿意。走，我带你回去见我爸妈。伯父伯母，这是晚辈的一点心意。碧岩茶，难道这就是千金难求有价无市，连国主都夸赞的国茶碧岩国粹？而且我听说，就连包装上的画都是陈存勇大师的作品呢。这么好的茶，你是从哪里得来的？伯母，我们方家与京城的阮家攀上了关系。阮家要将碧岩茶的代理权交给我们方家了，我就想着呀，用这碧岩茶给婉柔当聘礼。是好，这么说，你愿意和我家婉柔结婚吗？方家可是中海一等世家，眼下又即将拿下碧岩茶的代理权，能傍上方家这棵大树，我们徐家可是要发达了呀！<笑><笑>看来我们徐家飞黄腾达的日子那是指日可待呀！是呀。喂，哟，不好了，小姐这是个送外卖的回来了，还是要提亲？什么？好了，我知道了。怎么啦？一个臭送外卖的，竟然敢提亲！我们徐家是什么门槛？这个阮君玲真是癞蛤蟆想吃天鹅肉，不知道天高地厚。哼，我要会会这个垃圾。嗯，那个君玲，这个你拿着吧。我虽然不在意这些，但是我爸妈那边还是要交代的。婉柔，我给叔叔阿姨准备了礼物。你也有心了。走吧。爸妈，这是君临。小子，你能不能要点脸？你一年工资够婉柔买个包吗？想吃软饭，也不看自己配不配。方世豪，君临配不配，不是你说了算的。我选老公，是我自己的自由。徐婉柔，我到底哪不如你？他有个送外卖，哪比我强啊？感情是靠比金钱吗？而且，就算是比起来，你也不如我。你这个废物，本事不大，但是口气倒不小。方少可是送了一盒碧岩茶当聘礼，你能给婉柔什么呢？碧岩茶，伯母，能否也让我开开眼啊？这茶。是假的，什么？啊、姓阮的，你少血口喷人！君临，这是不是有什么误会啊？刚好我也给婉柔带了一盒碧岩茶。
当聘礼。方世豪，你的茶要是是真的，不配；你的茶要是假的，就等着被京城软家封杀吧。<笑>笑死我了！就你这个穷酸鬼，你要是能拿出一袋碧岩茶，我就能当世界首富。就一句话，敢不敢跟我斗茶？敢，还是不敢啊？有什么不敢的？反正这群人肯定也没尝过真茶，谁能辨别真假？今天能见得到碧岩锅茶，一品茶香，真是沾了丰寿。老徐呀、啊，一进门就闻到浓郁的茶香味啊！赵老，好久不见，方少，这不是国家一级品茶大师赵老吗？方少竟然认识他。方少，你们这是斗茶呢？他非说他们的是真碧岩茶，我的是假碧岩茶。赵老，帮我品鉴品鉴，竟然是碧岩茶，那老夫得好好的品鉴品鉴了。不错，茶色鲜润，入口甘醇顺滑，是好茶。赵老都说茶香，阮君林，我劝你赶紧给方少道歉，要不然输的太惨，下不了台。也就一般吧，一般，真是没见识的乡巴佬。你也就喝过瓶装的冰红茶，品不出来也正常。我虽然平时不喝茶，但也知道这个茶它不一般。和真的鼻烟茶比，还是差得太远。只模仿到了表面，却没有碧岩茶特有的醇香。好好好，你这个逼装的呀，我给你满分。我是不是装逼？你尝一尝，不就知道了？嗯，我怎么感觉这茶比方少的茶还要香啊？它分明就是个什么都不是的窝囊废。怎么可能有这么醇香的茶？没准就是加了点香料，闻着香而已。没错，你这茶一泡，绝对是工业香精的味道。卖小茶，竟然卖到我头上来了！我看你真是不知死字怎么写。嗯，我跟你们上茶艺，让你们见识一下什么是真正的碧岩茶。这破茶的手法，行云流水，不拖泥带水，一气呵成，好像比方少都专业啊！这茶香淡雅，意味深长，这味道并不是工业香料。难道他的是真茶，方少的是假茶？不可能，不可能！就他那身份，怎么能拿到碧岩茶？行，嗯，茶色清澈艳丽，香气馥郁。高而持久，上乘的大红袍兼有红茶的甘醇、绿茶的清香，茶性和而不寒，真是顶级的碧岩国珍大红袍。不可能，这怎么可能？他就一穷屌丝，怎么可能有真碧岩茶？什么？他竟然是真真茶？那放上你的，我的当然也是真的，只不过我泡茶的技术略逊一筹。没有将茶香完全散发出来而已。方少啊，相比之下，你的这款茶喉韵略显逊色。赵老，你别忘了，当初是我们方家扶持你上去的。方少啊，人在做，天在看，老婆还有事就失陪了。碧岩国珍大红袍我都拿了，你到底是从哪儿偷的？只要我把这消息上报，你就等着被京城转世封杀吧！好，我看你是贼喊捉贼吧！明明就是你斗茶输了，你的茶才是假茶。方少只是泡茶技术没那么好，乱军整天游手好闲，尽做些没用的功夫。怀柔，你是不是糊涂啊？他就是一个臭送外卖的。你图的什么呀？我不管，我就是要嫁给他。你这气死我了！
，快打开，打开你嘴，你没事吧？马华，快把医生来！长姐，你快救救我们家大海吧！让我救他？不可能！长姐，都是我们徐家不对，我给你跪下了。程姐，你救救我们家大海！那你这是做什么？你快起来啊妈！老徐，你们徐家可真是生了个好女儿，竟敢在我女儿的订婚宴上抢男人，就冲徐婉柔的所作所为。今天她爸爸就算死在我面前，我也不会动一根手指。你这个逆女！我怎么上了你这个惹是生非的店主？妈，他们已经把君林扫地出门了，我没有抢人。徐婉柔。你爸都快要被你气死了，你现在还在这里狡辩这些？程姐，我一定会好好教训这个逆女，你快救救我们家老徐吧！徐婉柔，今天你们俩必须给我磕三个响头，像狗一样爬出这，否则你爸就算凉透也没人救了。徐婉柔，今天要是耽误你爸治病，我我就死给你大！<笑>好，我跪。伯父的病，我能治。你能治病？我看你自己还病得不轻。好啊，你要是能治病，我磕头管你叫爸。你可别后悔啊。嗯、金生，您总算想起属下了。一条黄泉，携带鬼门十三针，立刻赶到陈家别墅。不得有误，遵命。阮君玲，你送外卖真是屈才了。你要是演员，绝对是影帝，还叫来什么黄泉统领？你咋不叫来大夏五位君呢？叫他来更容易啊！<笑>我今天倒要看看你到底是能把谁叫来。好大的口气呀、啊！您怎么来了？小陈，好大的口气呀、啊！张院长，您怎么来了？张院长行医三十年，传说可以活死尸、肉白骨。老徐这下可有救了。张院长，是什么风把您给吹来了？老夫今日是受人之托前来问诊，能够请到张院长的，难道是？这中海除了我，谁还能请动张院长？伯母，特意花了一百根金条，请张院长前来问诊。好女婿，我就知道你手眼通天，你伯父性命危急，赶快看病吧！别急嘛，伯母，我还没说条件呢。还有条件？啊？这天底下可没有免费的午餐。哎呀，最近天气热，上火了，你让婉柔给我卸卸火呗。哎呦，婉柔，就你爸命要紧，你就从了吧。把你的脏手拿开。我在，谁也别想动婉柔。嗑瓜子儿嗑出个臭虫来！你他妈谁呀、啊？我是谁，还轮不到你来问。方世豪，我答应你，你赶紧救我吧。张院长，怎么样了？病人气若游丝，脉搏危浅，需赶紧服用九转回阳丹，或可捡回一条性命。张院长，那赶紧用药吧。不能吃。吃完之后，徐伯父必死无疑。吃完之后，徐伯父必死无疑。你个送外卖的，还扯上医术了！你给我闭嘴！你真他妈不自量力！老夫行医三十年，治的病比你吃的米还多，你竟然质疑老夫的医术！阮君林，你现在就给我滚出去！哎呦，张院长，你别跟这废物一般见识啊！张院长，不好意思啊。君临他不是故意的，麻烦您救救我吧。院长，不可服用黄阳丹。说君临，我的忍耐是有限度的，你再不管，我找人砸了你的破电瓶车。阮君临，你还真是影帝，什么都敢演，什么都敢说。在我们方总还没有动手之前，赶紧快滚吧。阮君临，我现在就叫巡查司叫人把你给抓起来，给牢底坐穿。哎，伯母，看小婿，略显绅士啊。住手！护卫统领，护卫统领，黄泉，我的身份之绝密。黄泉大人，传闻中一人一剑将敌军逼退八十里的精武卫战胜，那可是神明一般的存在啊！您怎么来了？
，鬼门十三针奉上，祝先生手到病除。有劳了，大人，他就是个臭送外卖的，您是不是认错人了呀？大人，您不记得了？方世豪，小方啊，您上次来中海的时候，我爸还……无关人员退后，否则格杀勿论。<笑>今天到底是什么情况？怎么连黄泉大人都惊动了？徐阿姨，我早就跟您说过了吧，我跟黄泉大人那是亲哥俩，一定是他安排人清空现场，保持安静，好给伯父看病的。是吗？方少，你这面子也太大了。那我怎么看？刚才黄泉大人好像要揍你呢。我俩关系好。男人之间打打闹闹很正常。<笑>原来如此啊！他为什么君临他能进去啊？玄天银针，破鬼功，魑魅魍魉一扫空。哈哈哈哈眼杂了吧？本来还以为你有点本事，现在看只是能装而已。不急啊，让子弹飞一会儿。三、二、一。我这是在哪儿啊？伯父，这是陈家别墅。你刚才怒火攻心，晕倒了。那这么说？是张院长救了我啊！错了，错了，救你的人是他，我的师傅阮君林。师傅啊，师傅，收我为徒吧，把你起死回生的医术绝学传授给我。刚才是谁说我没有本事来着？我还靠装啊,啊！是老夫有眼不识泰山，请师傅恕罪。你要不收，我就不起。起来吧。哎，谢师傅。阮君林，真的是你救了我？是。阮君林，既然是你救了我，那我徐大海这一辈子就是当牛做马，也要报答你啊！哎、举手之劳，伯父，不必多礼，我们快走吧。好。哎呀，老徐，爸好了呀！你担心死我了，老徐，你好了呀！今天真是多亏了方少，请来了张院长和黄泉大人，要不然老徐你可就没命了。也就一句话的事，哎，那婉柔那件事，我这就监督她回家，打扮好了，给你送到酒店去。哈哈哈，那我就恭敬不如从命了。等等，我的病是阮君林救的。什么？阮君林？君林，真的是你救的爸爸吗？当然了，我答应过你的。况且，你爸。不就是我爸吗？讨厌，我爸妈还没同意呢。范君林，抢我女人，坏我好事。哈哈，哎呀，伯父，您重病初愈，神志不清啊！您想啊，他一个彻头彻尾的废物，怎么可能会治病啊？是呀，老徐，你是不是记错了呀？记错了？您再想，他如果会治病，为什么？非要等张院长来呢？阮君林就是个惯犯，骗了陈家不说，还差点骗了婉柔。老徐，你可不能再被他蒙了呀！我再想想啊，我再想想。阮君林，你这个彻头彻尾的骗子，今天我就要为民除害！休得无礼！张院长，您来到正是时候。这个骗子借着你的威风，在这装逼呢。您快揭穿他呀！方世豪，你好大的胆子！敢说我师傅是骗子？我，你师傅？我师傅医术高绝，不仅救活了徐先生，也让我在医道上大彻大悟。因此，我甘愿拜入阮师傅门下。常院长，您堂堂中海活化佗，拜一个送外卖的为师，您脑子没病吗？你简直是烂泥扶不上墙。方世豪，你这个混蛋！今天要不是有君临在，还不知道会怎么样呢。从今天开始，我不想再看见你。臭婊子，我给你脸了是吧？我这这这，再碰我手，我
我要你命！阮君莲，你死定了你！你打，放手，放手啊！我在中海这么些年，养了这么些人，我今天就让你见识见识，什么是中海的天！喂，老莫，我想吃鱼了。阮君莲，恭喜你，成功惹怒。临死之前，你给我记住。这中海的风浪有多大，我方家说了算。我怕风浪大，风浪越大，鱼越贵。弄死他！弄死他！打！这！这！我！这！这！哎，来。你告诉我，什么叫实力？什么他妈的叫实力？什么叫他妈的实力？奶奶，不好了，有人要打我老公！他们怎么都打了？可能害怕黄泉大人吧。黄泉大人，饶命啊！都是误会，误会。方世豪，我听说你在中海挺有实力啊。没有，没有。我刚才是在吹牛逼的，可惜我当真了。我有罪，我有罪。您高抬贵手，把我当个屁放了吧。我操，老大，你这狠起来自己都大呀！少他妈废话啊,啊！赶紧跪下，现在跪下吧。哎、啊，这大人什么呀？大人什么呀？你们死罪可免，活罪难逃，罚你们在徐家门外跪着，不满一天不许起来啊！怎么，一天不够，那就再加五天。呃，够了。谁？我们这就去跪啊！兄弟啊，今天多亏有你，不然我们徐家的天就要塌了。万柔，咱们都是一家人了，别总是说两家话。啊，那我们回家，我亲自给你下两道菜。好啊。二、啊、位，见面不打招呼。是不是做了什么亏心事啊？阮君林，你你什么意思啊？不就是瞎猫碰上死耗子，治了病还把你厉害的，你还想收拾我不成？我可没兴趣收拾你。不过，身为医生，不救死扶伤，反而公报私仇，见死不救。像你这样的医生，还配留在医院吗？你少在这威胁我！我告诉你，我可是心内科的主任，就算是我见死不救，你又能把我怎样？我是没办法呀，不过张院长有办法。陈红梅，我代表医院通知你，你不用来上班了。别、啊，院长，我我怎么了？怎么了？你身为医生，见死不救，不以为耻，反以为荣。你若留下，那便是中海医界的第一耻辱。张院长，别听他在这信口胡说，你他骗人的。铁证如山，你还狡辩？即日起，格叔，你行医自治。列入全球医界黑名单，登记造册，永不录用。这下就要完了。哎，君林啊，之前的事算我的不对，你帮我跟我妈张院长那边说一声，<笑>我就再给你一次机会，跟我好。对不起，这机会我放弃。君林，陈娇娇，阮君林现在是我的男人，请你离他远一点。<笑>好，你们这对狗男女，算计完我，算计我妈，你们给我等着，我这就去找方少，让他们断了你们徐家的资金，你就等着公司破产，去大街上要饭吧。妈，你走，慢走，不送。婉柔，你别怕，有我呢。局长，中海各界名流奉闻您驾临中海，已在至尊厅听候召见。我知道了，温柔，我出去办点事，去就救回。好，明明就是一个送外卖的，可是却有这么深不可测的实力。阮君林，你究竟是一个什么样的人恭迎局上，王者归来。
，起身。是。金武卫中，仍有奸佞未除，泄露本王身份者，斩。遵命。启禀局长，幽都二等家启等贤，统领百万大军来犯边境，请神帅速归北境，镇守边关。区区启等贤。不足为惧。拿着我“阮君林”三个字，可抵百万雄兵。闻君上大名，幽都小儿不敢夜体，我这种命人将他们悬于边关。君上，中海各界名流想于明日举办君上腾龙宴，这是腾龙宴的邀请函。拜山帖，请您过目。君上，不好了，您夫人的企业即将破产，一定又是陈娇娇和方世豪搞的鬼。什么山？属下在，命你带领中海龙头企业注资徐家，以克时间。遵命。局长，陈方两家坏事做尽，只要您一声令下，我便让他们在中海销火。杀人容易，诛心难。这下怎么办？怎么办呀？别哭了，爸妈，发生什么事了？你知道的，咱们这公司确实要破产了。正好有投资商看中我们接下来的项目，答应入股一亿，不知是什么原因，突然撤资。方世豪说了，只要你嫁给他，就帮助徐氏度过这次危机。谁知道你跟一个外卖员搞成这样？那现在怎么办？就一条路。方总说了，你现在去找他，诚恳道歉，之前的事就一笔勾销。只要你能一心一意跟他结婚，他不计前嫌，就和咱们徐家签约合作协议，注资一个亿。啊，我难道你要看着我们徐家完蛋吗？是你，你怎么在这儿？是你干的？谁你有那么大的权利啊？当然是方总，我不过是出出主意罢了。这就是你跟我抢男人的下场，我要让你徐家倾家荡产，红石街头。还有阮君林那个懒人，你有什么冲我来？别连累我的家人。冲你来，好啊。不过你要注意你的态度，要不然我不喜欢。方总，对不起，都是我的错。只要你能够帮我们徐家渡过难关，我一定会报答你的。报答我是吧？我隔壁有间卧室，里面皮鞭、手铐一应俱绝。你给我当两年玩具，这笔账就一笔勾销了。方世豪。你做梦！我是阮君林的女人，我就是死也不会跟你的。婊子，我给你脸了是吧？拍了吧！不要！他妈，你他妈不是个王八蛋！放手！我说，是个王八蛋，他要强暴你，你为何拦我？因为我有求于他，如果不这样的话，我们徐家就要破产，就要去蹲监狱了。可是他，阮君林，这就是你许我的一世繁华吗？你想看着我们徐家破产，让我背上杀人的罪名，一直蹲在监狱里？好啊，你们徐家欠债还当老赖，现在竟敢动手打人！王总，对不起，这钱我不要了。我徐家就算是破产，我也认了。徐家不会破产。你你说什么？徐家的公司账户马上就会收到一亿的注资金。一亿，阮君林，我上次真的应该让我的人打死你，撕了你这张嘴啊！你在胡说八道什么呀？听得我耳朵恶心。阮君林，你真是让我大开眼界，我从没见过像你这样厚颜无耻的人。这么的信誓旦旦，敢不敢打个嘴巴？好啊，如果徐家真的能到账一个亿。以后我去厕所开饭，那我就提前祝你用餐愉快。睁开你们的狗眼！看好了，不可能，这一定是 P.S. 的。你当我是小孩子吗？影帝就是厉害，连高科技都用上了。徐婉柔。
，看看你找的男人，这种下三滥的手段都用，当我们是傻子吗？多跟你这种人说一句话，我都觉得是折手。我今天就把话撂在这儿，如果真的有这一个亿的现金到账，悄悄一起和我去厕所开了。那方总，您发誓别带上我呀，这样不好吧？你是觉得他们能办到吗？落实吧。给伯父打个电话，正式下这个事。嗯，开些媒体。爸，公司的账户到账了一个亿吗？到账了，文柔，是不是你跟方总谈定了？等我回去再跟你说话了。这下该兑现你们的承诺了吧？算了，放过他们吧。这次我看在婉柔的面子上，我就放过你们。再有下次，你们连吃屎都不配。婉柔，我们走吧。方总。就这样放过这对狗男女？瞧瞧他们那样，看着就恶心。方总，要替我跟我妈做主啊！着什么急嘛？你以为我会就这么放过他们？现在只是刚刚开始，他们活不进来。什么意思？你就是软锦鲤，有人找我们老大买你的命。如果你自己动手，那我们就各送殡葬一条龙；如果让我们动手，那你就没有这个优惠活动了。什么时候连谢文东养的狗都这么嚣张？丢雷老妹，死到临头还敢嘴硬，兄弟们撕烂他的嘴！一起上，我赶时间。我上。对对对，等等等等等等。啊！不、啊、稳，我操！不，啥？你厉害，没搞错吧？啊！局长，属下就叫来迟，请你恕罪。带走，和谢文东带一份见面礼。是。要死啊你！你没看到老子在忙吗？黑道教父可真是日理万机啊！你是阮君林，你不是该不是该被你的山鸡浩南打死对吗？这个废物，这点破事都办不明白！来人，把阮君林送五楼扔下去！就他妈龙吗？来人！行了，教父，别费心了。来人！钟离大人，您怎么来了？警五位，把山鸡浩南带上来。这帮烂崽子，休息下厕所。大哥，你看，麦芽都打掉了。那两个不长眼的东西，得罪了钟离大人，你们还有脸回来？我他妈踹死你们！踹死！东哥，有没有搞错呀、啊？不是你叫我们去的。我，你奶奶个树，你还往我身上泼脏水呀！我打死你，我跟你说，够了。钟离大人，今天是我没有管住我手下的狗，冲撞了阮县长。你看，给我个面子，这事儿就算过去了。谢文东，你有什么面子？局长，从犯谢文东如何处置，请您明示。村上，您是五位军大人。您是五位军大人，不是他，难道是你吗？军长，我这就按咱们黑道的规矩，将山鸡浩南香树烧尽，抽筋拔骨。那你呢？您大人不计小人过，饶了我吧。你可不是小人啊，你可是堂堂中海的黑道教父啊！一言可灭满门，一语可定生死，是中海老百姓眼中的活阎罗啊！军长，军长。我再也不敢了，我发誓，今后我谢文东要是再做一件坏事，出门就让你头上撞死，把你犯赃所得的工厂给徐万荣，剩下的择日清算。好，好，好，我这就去办，我这就去办，这就，就让他再多活一个月吧。是。喂，军长，不好了，夫人因为担心你晕倒了。什么？
终于发现。婉柔，你现在很虚弱，不要激动啊！军队有危险，我要去救他。够了！你还要胡闹到什么时候？就是因为他招惹了黑道教父谢文东，我徐家才有灭顶之灾。现在能救我们的只有方少。闺女，趁方少还没有嫌弃你，你就嫁了吧。那阮君临他怎么办？给他点钱，打我走算了。爸，你这话说的未免太忘恩负义了吧？君临他可是救过你的性命的，你们不救，我救。哎，你哪儿也不许去。从今往后，你就是我方世豪的女人。拿开你的脏手！我徐婉柔是你这一辈子都得不到的女人。婉柔，不得对方少无礼呀、啊！再敢造次，小心家法私货！徐婉柔啊，我劝你搞清楚状况，可不可以、啊？你们徐家得罪了谢文东，放眼整个中海，只有我能保。现在不是我想娶你，是你爹妈跪着求我去。方少，您息怒，我们家婉柔刚大别出狱，脑子还不太灵光。只要今天徐婉柔跟我走，再把本少伺候舒服了。不但徐家可以免遭屠戮，日后成为我方家的附属家族，也不是不可以。是啊，女儿，方家乃宗海一品世家，如果能和他们成为亲戚，那可是我徐家的荣耀啊！还愣着干嘛？快给方少表示表示呀！方少，你做梦！我这一辈子只有一个男人，那就是阮君林。就阮君林那个废物，忘了告诉你了，他已经被谢文东的手下。从五楼扔下去了，不可能！<笑>你也真是蠢的够可以了。扔他的时候，我就在楼下，看的那叫一个清楚。人脑子都摔成狗脑子了，我看你才是狗脑袋，我看你才是狗脑袋。我操，你没死啊？让你失望吧，真人，真的是你，这群废物！婉柔，我回来了。婉柔，对不起，让你担心了。你知不知道你不在的时候我有多担心你啊？婉柔，你放心，以后有我阮俊林在。定会护你一生周全。阮君林，你这惹是生非的差门星，你又跑这说大话，你把谢文多给惹毛了，跑这躲灾来了，你这是把我们徐家往火坑里推呀、啊！你现在立刻给我滚出徐家！你要死，我不拦着你，别连累我们全家。现在想起跟他撇清关系了，晚了。我刚给谢文东打完电话，人马上就到。徐万荣。现在摆在你面前的只有两条路，要么今晚跟我走，保你一家性命，余生享尽荣华富贵；要么就跟他在一起，承受谢文东的怒火。我绝对不可能跟你这个流氓走的。可是，如果不走的话，他会杀掉我们全家，怎么办啊，俊林？快点啊，给你墨迹的时间可不多了。谢文东是吗？你让他来啊，我倒要看看我敢怎样。谁他妈这么大的口气，连我谢文东都不放在眼里啊？谁他妈这么大口气，连我谢文东都不放在眼里啊？东哥，我们徐家没有得罪你呀、啊，放了我们徐家一条生路吧。天堂有路你不走，地狱无门你自来投。得罪我谢文东，哪个有好果子吃？上一个得罪东哥的小子，坟头草得有两米高呢。东哥。得罪你的事都是阮君林干的。什么？阮君林？对，得罪你的事都是他干的，跟我们徐家一点关系都没有啊！跟我们徐家一点关系都没有。我，我真不知道您还在徐家，我早知道您在这儿，我就不来了。小命，东哥，叫我君林就好，还没过年呢，何必心如此大意啊？快起来吧，东哥，我的身份保持绝密就好。想得明白，不是，东哥，你没搞错吧？干他呀！我先干死你！
不用。这是我强生工厂的转让协议，我请教无条件送给徐小姐。还送给我，东哥，你还不是搞错了吧？别叫我东哥，您就叫我小东。徐小姐，您一定要收下。嗯，那。您要是不收，小东就要跪死到您面前。收下吧。啊，东哥，你起来。起来了，你给我。你怎么回事啊？你是中海的黑道皇帝，地下龙头啊！你给他跪下是怎么回事？而且你忘了，你是我找来撑场子干他的呀？方世豪。你不提这事儿还好，老子今天落在这副田地，全当是你空的。我让你四处打事，我让你逢人装逼，我让你到处欺负人。要不是你，老子现在活得好好的。秦文涛，我他妈给你脸了是吧？你别忘了，你能有今天，还不是靠我方家提携？要不然你就是满街跑的烂贼。你现在敢反过来打我啊？我是替你老子管教你，我他妈用你管教啊！哎，再敢来找事，我让你断子绝孙！婉柔小姐，强生工厂就交给你了。婉婉柔，接着呀，我们有了强生工厂。那我们徐家的产业壮大了十倍呀、啊！婉柔，既然东哥盛情难却，那你赶紧收下吧。婉柔，快收下吧。这是你安排的，算是吧。你要是不说清楚，我是不会收下的。东哥，你说呢？阮先生是以礼服人，小东是心悦诚服，肯定徐小姐就别再推辞了。好吧，可是我怎么管理这么大的一个工厂呢？哎，不妨事，徐小姐，我这就把工厂卖了，给您折现。您等我消息。嗯、说经理，你们这帮搞东西。合起伙来搞我是不是？三天时间，老子不杀了你们，老子就不姓张。啊、这方世豪什么时候改姓张了？可能是小东下手太重，打的方少，他自己忘了姓啥了呗。哎呦，阮经理，没想到你还真有两下子呀！看来我们婉柔对他一往情深，那看中的就是他这两下子。对对对，好了。你们的事儿，我同意了。伯父、伯母，我会让婉柔成为全天下最幸福的女人。哎，对了，爸妈，您二老就不怕放假报复吗？嗨，大不了我们就离开中海呗。只要你们小两口平平安安的，我们老两口就知足了。从今以后，徐家。就是我家，天塌了，有我阮君林顶着。方总，这怎么了？沈兄，沈你妈呀！不会说话就给我滚！方总，你这到底怎么了？还不是谢文东和阮君林那俩狗杂碎，串通一气，下次再见到你们俩，我他妈是给你俩打出来。谢文东，他怎么敢对你下手？还不是因为你啊！陈娇娇，我现在正式通知你，被开除了。别呀、啊，方总，你把我开了，我怎么活啊？滚！再不滚，我可叫保安了。方总，你就不想看看我今天内衣是什么颜色吗？小娇啊，嗯，我他妈给你脸了是吧？你也不撒泡尿照照自己，去 KTV 你他妈吃得上挂牌吗？滚！君上，工厂折现的钱我已带到，就在公司楼下。我知道了。君良，我闺蜜小乐在楼下，你下去接她一下。好啊。
。哎，大勇啊，嗯，你闺蜜漂不漂亮？当然漂亮了。阮君玲，你问这个做什么呀？我这不好奇吗？好奇是吗？我让你好奇，好奇。走走走走走，悠悠乐还在还在底下等着呢。行，咱两个账回去我慢慢跟你算。沈帅大人，卖工厂的钱我全都带他了，总共是一千万，还有这辆车都一并送给婉容小姐。先装上。是。哎呀，啊，忘了。车开走吧。啊，车开走。是。徐游乐咋回事啊？咋还不来啊？哎，捡破烂的，这也是徐氏集团吗？你说我是捡破烂的？嗯，你知道我这麻袋里装的是什么吗？还真是人穷事非多。哎，姐，你这屁股还是这么翘，跟姐夫没少锻炼吧？吓死我了，我还以为是哪个流氓来了呢。哎，你姐夫呢？我不是让他下去接你了吗？姐夫？嗯。我没看到姐夫，啊，我只看到一个捡垃圾的，捡破烂的啊！那个捡破烂的，我跟你说，背这个大麻袋，浑身臭烘烘的，我大老远就闻到味儿了。<笑>谁要是嫁给他呀，那可得遭老罪了。哎，君玲，小乐，阮君玲叫姐夫，是你、啊？你们两个认识？哼，岂止认识啊！姐，这就是我刚才跟你说的捡破烂的啊！谁刚才说嫁给我老遭罪了？阮君林，我跟你说，我姐可是中海第一美女。你要是想娶她，我劝你最好找份正经工作，否则你连彩礼都给不起。我给不起，你认真的。行了行了，君林，她就是小丫头，别跟她计较了。还有。姐之前都没有好好招待你，今天姐请你吃法式大餐。姐，我不要你请，我要他请。行行行，他请，那我先去拿个包。嗯、好。我劝你最好代购姐，否则你就等着留在餐厅里刷盘子吧。哎呀，跟你出来真丢人，你怎么到哪都带着这个破麻袋呀、啊？你不是让我请你吃饭的吗？那我不得代购钱啊？就你这麻袋啊？嗯，那你赚几个钱？啊？也没多少钱吧，就。一千万吧，哼，一千万、嗯！你要是能有一千万，我许了倒贴嫁给你。你想嫁，我还不娶呢、啊。哎呀，皇上，二叔啊，坐吧。皇上，这得罪您的事儿，那都是婉如跟阮君林干的，跟我可没有一点关系啊。嗯、二叔啊。您是满柔的二叔，也就是我的二叔，这一家人嘛，不为难一家人。坐吧，哎，好。按照原计划呢，我这会儿跟满柔应该已经完婚了，答应给你们的钱确实也该兑现了。可谁能想到，阮君林这个狗东西突然横插一脚？那他就是一周里的老鼠，怎么敢跟您在这日月争辉呀、啊？我回去马上就跟满柔说，让他马上弃恶从善啊，弃暗投明。得了吧，二叔。婉柔要是真听你的，至于出这档子事吗？那，你方少今天叫我来的意思是？给你指条明路。听说徐婉柔最近在竞标达万集团的商场项目，你去把他标书偷过来，剩下的交给我。这调包集团标书的事儿，这一旦被集团发现，那可是要被革职撤股的呀！你怕什么？事成之后，我就会收购徐氏集团，到时候您就是。徐氏集团的新任总裁啊。哦，爸爸交给你个重要的任务，找个理由去你婉柔姐身边做事，找机会把达万商场的竞标书给调包。爸，你这是干嘛呀？哎呀，来不及解释了。咱家能不能走软而复，可就全靠你了。你不是喜欢那个香奶奶包吗？这事儿给老爸办成了，老爸给你买十个。行，包我身上。
，堂姐。春雨，你怎么来了？你是我姐，我来看你不是应该的吗？无事不登三宝殿，说吧，你有什么事儿啊？我这不是一时冲动买了个包吗？爸妈不给，我就借了网贷。这原本我是还得上的，不就是没想到工作给丢了？还差多少？姐，你误会我了。嗯，我可要自食其力。<笑>行呀、啊，长大了。其实我是想在你公司谋个差事做。行，那你留下来给我当文秘。谢谢姐。哎哎，姐，你干嘛去？这不是要给达万集团去送竞标书吗？<笑>这点小事儿哪用得着你亲自出马？我去就行。今天春雨这丫头怎么了？轩柔，你要是精明能干呢，这么准，你不要这么钱不给我，让你挣钱不给我花，你那标书看见了。娟玲，我今天也不知道为什么，总感觉心里突突的，特别不踏实。别怕。出事有我呢！哟，这不是婉柔姐吗？你怎么在这儿？你不应该是在公司办公吗？办公？办什么公？凭什么给你办公？你是我的文秘，这是你的职责所在。你快拉倒吧，徐婉柔。徐春雨现在是我的员工。你搞错了吧？是你搞错了吧，徐婉柔？就你给的那三官俩枣，谁稀得给你打工啊？房少给的工钱，可是你的十倍呢。你爱跟谁跟谁，从此以后，别让我再看到。当然看不到了，因为你们的公司马上就要黄了。风水好，你这话什么意思？达万集团马上就要制裁你，今晚你去我的酒店，好好求我，到时候我就告诉你是什么意思。达万集团制裁我，是你，是你在项目书上做了手脚。啊，我可没有啊，我只是撕碎了。删掉！你徐婉柔，今天我就把话撂在这。你晚上不好好表现，咱俩之间这笔账清不了。方世豪，我今天也把话撂这儿。待会儿达万集团要是制裁你们，你们就算下跪求我，也休想放过。<笑>好啊，你来呀、啊！我太想看看达万集团怎么制裁我。方总，别跟这些神经病多费口舌，走吧，锦标会马上开始了。一只无知小人，无知小人，亏得我还把他当亲妹妹一样对待，没有想到他居然做出这样的勾当。君玲，要不我们还是走吧，达万集团能制裁我们是承受不了的。你别担心，我都安排好了。欢迎各位莅临达万集团招标大会。此项目已经被中海总督大人点名扶持，要求极为苛刻。下面，我宣布的企业名字已经被淘汰：强盛集团、绿城投资、飞城集团和山王工业。请已向企业代表迅速离场。恭喜各位，在座的。都将是达万集团的合作商，除了一位特殊人物。对，特殊人物，我。肃<笑>静，在扰乱会场秩序者，直接让保安请走。在座诸位的标书，我们集团已经评好级，评级最高者即为本次竞标优胜者。春雨，准备一下，马上上台领合同。好嘞，方总，这老话说得好呀，不是我们多优秀，还得全凭某些垃圾同行衬托了。你别看他们现在叫嚣，一会儿啊，有他们哭的时候。下面由我来宣读企业名字：加州集团 B 级，中海集团 B 级，徐氏集团徐婉柔 SS 级。恭喜徐总。成为本次竞标的优胜者，君良，这究竟是什么情况？还愣着干嘛呀？达万集团的项目你中标了
，赶紧上他那领合同啊！徐总，这是年少有为啊！感谢王总的信任，我们徐氏集团一定会超额完成交付的。王总，他徐氏集团有什么资格？中标的应该是我呀！就是。方世豪，你还要不要点脸了？方氏集团 S B 级，竟然送了一沓白纸作为标书，你是在公然跟我达万集团宣战吗？从现在起，我达万集团跟你方氏集团终止一切合作。徐总，我一会儿还有个会，具体细节让秘书给你对接。失陪了。好的。怎么回事？标书我都检查过的呀。春雨，这次多亏你了。你放心，徐氏的钱一分不会少你。是计算给我的钱？什么钱？春雨，这还得多感谢你呢。还有你刚才说的很对，我们徐家不是很优秀。多亏了各位垃圾同行的衬托。发生，发生，没有。徐春雨，你这个吃里扒外的叛徒，都是阮君林那个废物诬陷我的。还他妈狡辩！我今天就让你和你爹一起去见阎王。哎，王梦，把那个徐老二给我带过来。王、啊、梦。啊居然让徐婉柔拿到了达万集团的项目，还害得老子颜面扫地啊！说，你想怎么死？黑道势力看那个软软硬硬的宋书记，跟我们家没有半毛钱关系，他妈狡辩！开车，撞死了！方长长，我真的徐游乐，那个徐婉柔，就是那边就是你的了。徐游乐，谁呀、啊？那当是徐婉柔的闺蜜，她俩姐弟姐妹。徐优乐，刚是不是吃了你的公司？徐优乐，这个名字听上去很润啊。方总，您找我？你就是徐优乐，和徐婉柔关系很好的那个。哦，对，我和婉柔很早之前就认识了。关系一直还不错，坐吧，坐这。啊！老总，你要干嘛？看吧，当然是替你的好闺蜜帮我泄泄火呀！啊！冯少爷臭流氓！叫，你叫的越大声。兴奋！走开！你放开我！你放开我！徐万荣，方世豪，你要干什么？现在赶紧和达万集团解约，要不然你的好闺蜜可就要被我玩坏了。姐，救我！尤乐，尤乐现在怎么样？他现在还好，可一会儿就说不准了。我一般一次一个小时，徐尤乐是生是死？就看你表现了。啊！你放开我！万柔，出什么事了？放开！王总，啊！王总，什么事儿？杨军他撒拐了。几个人呢？就他一个人。那慌鸡毛啊！去保安部，让哥们儿拿上东西，往死里打。出了事儿我担着。走开！阮君林，你想死啊？竟敢擅闯方氏集团，找死！放了优乐，我留你一命。保安部的人呢？怎么让这个废物上来了？兄弟们都被他干废了，全废了。四个保安打不过一个送外卖的，我他妈养你们有什么用？他的身手恐怖至极，不信的话您自己试试。我他妈是方世豪，我给过你机会，你不但不思悔改，反而变本加厉，竟然还敢绑架优乐。今日新仇旧账一起算，你别过来！阮君林，你再敢往前一步，我让你小姨子死在你面前！啊、今天没命的人只有你一个，就是你。
。姐夫，放手，就是不要人家跳楼吗？我们快走吧。想走，没门！想走，没门！让工厂里五百个兄弟都上来！有人来砸我封建的厂子，还有比这更大的事吗？让大家带上家伙。三倍工资，快点！阮君林，你不是很能打吗？五百人，够不够你的？姐夫，你快走！他们人多势众，你打不过他们的。刘乐，现在去把你的婉柔姐叫来，咱们一起三人行，我可以考虑放你一条生路。但如果你继续执迷不悟，非得跟着他，那就别怪我。方世豪，你坏事做绝，死路一条的只有你。你真他妈的蠢的够可以的，我麻烦你搞清楚状况好不好？这他妈是我的地盘，楼下有五百个兄弟，马上就上来了。五百人，五千人，五万人又如何？在我眼里，不过是蝼蚁。<笑>你是真牛逼呀、啊，也行。临死之前，我让你过过嘴瘾，听见没有？我的人来了，今天不管谁来，这仇我报定。今天不管谁来，这仇我报定。<笑>真是阎王都拉不住该死的鬼啊！明年的今天，我就去你们坟上。尿尿，<笑>兄弟们，进来吧。我，钟离大人，您老怎么来了？取你项上人头。不是，钟离大人，你是不是搞错了？是阮君林这个狗东西来我的办公室，把我一顿毒打呀！我。敢对君上出言不逊，罪加一等，方氏族灭。君上，君上，君上，君上，他，君上，金武卫已经包围方氏集团，拿下所有暴徒。方世豪如何处置？请您下令。嗯，方氏集团破产清算。至于方世豪嘛。君上，我我错了，您饶了我。刚才是谁说要命来着？是我啊，不是，我的意思是说要我命，我死。听见了吗？满足他。嗯，就是不是君上大人，我让他闭嘴。不是君上，我可是四大家族。姐夫，你真的是传说中的大夏五位君？嗨，盛名之下，岂是难负啊？那那你怎么不告诉我姐啊？因为你姐才不喜欢什么大夏五位君，她喜欢的是送外卖的阮君林，能和她长相厮守过日子的。哦。哎，你可得听保密啊！放心吧，姐夫，我保证。君上，有两个人形迹可疑，可能是金武卫当中的奸细，请您亲临过目。阮君林，怎么是你？你不去送外卖，跑来捣什么乱？我来救你们的。哦，你们不需要是吧？行，那我走了。哎，阮君林，你回来！你赶紧回来，给我解开呀、啊！救你们可以啊，但是。如果你们要是还敢打婉柔和徐氏集团的主意，方世豪就是你们的下场。你你先解开。方少，怎么了？你们自己看吧。这不许我说的东西啊！整天就会故弄玄虚。操！
。爸，今天方少被带走，究竟是怎么回事啊？你问我，我问谁去啊？但有一件事可以肯定，那就是这件事跟阮君临没有半毛钱关系。<笑>坏了，这不会是方少寻仇杀上门来了吧？不能吧？谁？谁啊？金门阮家来找徐小姐提亲。找我？提亲？在下金门阮家总管阮泰，特奉我家主之命来向徐小姐提亲，不知二位意下如何啊？金门阮氏就是那个手下产业遍布全球，商业板块扩及政商于三界，可借龙头的争相合作的阮氏，那可是大家顶级豪门啊！阮老，能和金门阮氏结为亲家，那可是我全家三生有幸啊！您快里面请。这是帝都一号别墅，价值五千万；这是北莽传国玉佩，巨鹿名凤，价值五千万；沙打银行黑金黄卡，提现额度一个亿；这是顶级经典国茶碧岩茶。听闻二位喜欢喝茶，特意给二位带来了。这些加一起，这这个两个亿啊！还有这茶，听闻制茶工艺极其繁琐，新摘的茶叶。要求叶面无水，无破损，才能一摘。又讲究烘焙火技术，甚是难得。这些都是给我们的。表表玻璃不成敬意，此乃婚书，请您收下。哎呦呦呦！那在下告辞，让老慢走。爸，咱们这就发了。这么多的聘礼。不会是送错了吧？送错楼了？咱们徐家两栋楼，那不是经常有人送错？咱们徐家就我跟徐婉柔两个女儿，徐婉柔跟了阮君林那个废物，未婚配的，当然就吃我了。不有了阮家做靠山，这徐婉柔和阮君林见了咱们，那得下跪磕头。今天要感谢姐姐姐夫，要不是你们，我恐怕没办法在这跟你们一起吃饭了。今天呢，都是方世豪的错，由于他太记恨我们了，才会牵连你的。这跟你没有什么关系啊，都是方世豪那个混蛋。不过还好有姐夫在。是啊，有你姐夫在，什么都不用怕。不过呢，你姐夫再好，他也是我。喂，好，我知道了。公司有点急事，我要先回去一趟，我去就回。哎，姐。呃，你注意安全啊。哟，这不是优乐宝贝吗？怎么你也在这儿啊？周总，没想到在这碰见您啊。嗨，我这不跟咱们巨海集团那几个大客户在这谈事儿吗？刚好带他们来这儿的一号包厢吃饭。既然你也在，跟我去敬一杯。对不起啊，周总，我今天得陪朋友。朋友。你朋友倒真多呀！既然是你的朋友，刚好一块过去呗，敬敬酒、端端茶什么的，伺候着吧。周总，我朋友他又不是服务员。也对，他连给我倒酒都不配。周总，请你说话放尊重一点。尊重？像你们这种没钱没势的臭垃圾，还值得我的尊重吗？徐游乐，我告诉你，如果你今天不去陪我喝两杯，明天。你就不用来巨海集团入职了，我还不稀罕呢。好啊，那你就继续吃了你的酸辣土豆丝啊，炒青菜，还有什么拍黄瓜，反正和我那一桌 A 五和牛和八二年的拉菲可比不了。你给我站住了！优乐只有我可以欺负，其他人一概不喜。优乐，只有我可以欺负，其他人一概不喜。你他妈谁呀、啊？闭嘴！周总是吧？您现在给优乐下跪道歉，我或许可以对你网开一面。现在像你们这种臭垃圾，说话都这么狂吗？是谁给你的勇气让你这么跟我说话的？我今天把话撂在这儿，如果今天许优乐不跟我去喝两杯，明天。
，我就让你们两个在中海彻底消失。姐夫，这就是你还不赶紧收拾他，让他嚣张多久啊？你放心，给我五分钟，我让周文博跪下给你道歉。姐夫，五分钟这么久，我恨不得现在立刻撕他的嘴。妹，别急啊，待会儿你就知道。钟离，你去处理一下巨海集团。哎，服务员，怎么了，先生？你们这儿最贵的酒是什么呀？五十年陈酿飞天毛子酒，五十万一瓶。好，就来个这个。好的，先生，您坐哪桌？我们马上派人啊给您送过去。我呀，坐那桌，可千万别送漏。啊，好好好，您放心。狗东西，敢得罪我周文博，我让你亏得连裤衩都不剩了。两位好，咱们这桌啊，一共消费五十万，多少？五十万？对。你们这是黑店吧？小姐，饭可以乱吃，话不能乱说呀。就你点的这一瓶飞天毛子酒就五十万了，而且这些饭菜都是我们给您免单的，是不是你们送来的吗？我还以为是赠送的呢。你等一下吧，五十万，五百万我姐夫也不在话下，是吧，姐夫？行啊，优乐，你这一口一个的姐夫叫着、啊，这个姐夫怎么也没有理你啊？话说回来，你这吹牛的水平真是越来越高了啊！哟，还点了瓶五十多万的毛子酒啊！该说不说，你这胆子还真是够大的啊！舒文博，你这个卑鄙小人，我早该知道这些都是你安排的，是我安排的又怎么样？反正酒是你们喝的，又不是我喝的，给不起钱，那就蹲高墙去了。姐夫，悠乐，先别着急啊。我能不着急吗？我恨不得现在立马抽他。呦呦呦呦呦，你还要打我不成？啊？呀，真是可惜了这雪白的小手子。臭婊子，给你脸了是吧？看我不打。谁说我给不起钱了？怎么着？给不起钱还要打我呀？服务员，刷卡。服务员，刷卡。瞧你那穷酸样，装什么呢？学别人装逼。但是话说回来，你这卡在哪做的？还挺像那么回事儿。妈呀，这么多钱居然不用密码！怎么样，我这胡说八道能力还可以吧？我可能这么有钱。等等。怎么了，先生？这是给你的小费，拿着。哇！哎，不用找了。这位先生，您果然敞亮。从您呀、啊、一进门，我就感觉到您深藏不露，不像有些人狗眼看人低。你他妈说谁呢？这位先生，您这样，您稍等，我再送您十个果盘，以表我的心意。谢了，不用客气哦。嗯，等会儿。看，小周。对，就是叫你呢，赶紧过来给我们炫一个，表示表示啊！我炫你妈个头啊，徐乐，给我等着！张主，我让你离开了吗？今天不下跪道歉，休想离开！怎么着？难不成让我跪下来给你们俩一人磕一个响头啊？我送你一句话，年轻人不要太气盛，不气盛那叫年轻人吗？哎，董事长，哎，说什么？公司资金链断了，咱两个今天命大，改天我再收拾你们。今天资金链断裂，明天破产清算。是你看你，你到底是什么人？你还不配站着跟我说话，赶紧跪下！我跪你妈个头！老子命硬，膝盖不会崴。好，好，好，我希望啊，你们公司破产那一天。你嘴还能这么硬？公司又不是我家开的，破不破产跟我有鸡毛关系，大不了我另谋高就。周文博，你给我滚过来！这人是谁啊？这可是我们巨海集团董事长汪建林，中海富豪榜排名第三，有五家上市公司。他让我们家亲自过来，看来麻烦大了。这么厉害啊！董事长，您您听我解释啊，还解释个屁！你把公司都害惨了，快说，你得罪了合纵先生。都是他们两个人害的，董事长，你赶紧把他们赶出中海。
，恭迎吉祥，王者归来。再醒醒！董少，您这是干嘛？赶紧起来，放开！阮先生，请息怒，都是我管教不严，致使周安鹏这个畜生顶撞了你。你放心，我今天一定好好收拾他。老王，这事儿跟你没关系啊，你干嘛吓鬼？啊，明明白。我过来！哎呀，董事长，你轻点，轻，轻轻，跪下，给阮先生道歉！我不，我周恩伯一声命令，膝盖学不会吧？有性格，我喜欢。你看，周恩伯，你是不是以为我过不了你了？这个就是你这么多年千里爬来，贪污公司五百万的证据。你要不跪下道歉，我就让你牢底坐穿！快快快！这还不行，大大点！今天是我有眼不识泰山，你们看这样行不行？你们呢，把我当个屁，放了。那你要看我小姨子乐不乐意了。陈叔啊，我好歹也是这么多年的同事，你帮我说两句好话。刚才是谁让优乐敬酒来着？来而不往，非礼也。爱喝酒是吧？今天就让你喝够。爱喝酒是吧？今天就让你喝够。哎，好好好好好，你个不要脸的臭流氓！骚扰女生也不是一天两天了，以后再让我发现，我姐夫必打断你第三条腿。这可是我刚租来的高定西装啊！完了完了，这下赔不起了，这下赔不起了。气消了？消了，姐夫。我可没消啊。这次只是个教训，若要再犯，下次可就没那么走运了。老天爷，姐夫也太帅了吧！我要是能嫁给他，该多好呀！刘乐，刘乐，我们该走了，去找你姐。嗯，哦。哎，姐夫，等一下，我先给你开车了。周文博，看看你干的好事儿！白之灵，我要把你的人脑袋变成狗脑袋！姐夫啊，这力度还可以吧？还行。许幺乐，你是要跟我抢男人吗？谁说的？姐夫永远是姐姐的，倒是姐姐你，姐夫这么有实力，你怎么也不跟我说呀？真不拿我当姐妹。实力。阮君玲，你又出去给我惹什么事儿了？姐夫没惹事儿，姐夫今天还请我喝了五十万一瓶的飞天毛子酒。五十万，阮君玲，你哪来那么多钱？五十万算啥呀？姐夫，你还真是深藏不露呢。还是上次那个谢文东的变卖场子抵给咱们那一千万，<笑>我就留了点儿。这不是怕优乐再来吃饭，吃不好吗？你呀、啊，还真是会乱花钱、啊。姐，这你可就误会姐夫了。今天巨海集团的周总想对我图谋不轨，姐夫一个电话直接让巨海集团破产了，连我们公司的老董事都来求情了呢。巨海集团，那可是米国纳什达克商业的巨鳄。阮君玲，你什么时候有这个本事了？啊，都是一些社会上的朋友帮帮忙啊。我知道了。是黄泉大人吧？他贵为天策上将，要不你拜他为干哥哥？他拜我干哥哥还差不多。你说什么？啊啊，没没什么。儿子，啊，是我。这些年你过得怎么样啊？好啊，非常好啊。拜你所赐，我差点死在狱里，但如今我已是九州神帅。与你们京城阮家再无任何瓜葛，请你不要再打搅我的生活了。儿子，妈知道你受了委屈，但是这些都是奶奶逼我把你送进高墙，替你哥哥顶罪，我也是没有办法。说这些还有意义吗？没事，我先挂了。啊，等等，送你的聘礼是当妈的一点心意，你
，有什么需要尽管跟妈开口。聘礼？什么聘礼啊？你说什么？这根本不可能！婉柔，你怎么了？达万集团的订单量已经远远超过我们的生产量了，我们根本没有办法按期交付，这下要赔本月经。这怎么会呢？我们可以扩大生产规模啊！你说的容易，抛开资金不说，设备、工人培养也需要时间，我们怎么按期交付？我们可以收购现成工厂啊！要找到资质合适的设备齐全的工厂，你让我上哪儿找？你觉得方氏集团怎么样？方氏集团。嗯，条件确实合适，可是我们跟方世豪势同水火，他又怎么可能将他的工厂拱手相让给我们？我听说，工厂好像不在方世豪手里了，连他们的方氏集团也要被拍卖了，起拍价好像只要一个亿。真的只要一个亿？嗯。傻丫头，要不是怕吓到你，我直接把方氏集团送给你都可以。妈。方氏集团拍卖起拍价只要一个亿，一个亿。嗯，方氏集团怎么也值十个亿？这么低的价格，要是我们现在抄底拍下方氏集团，再转手卖十五个亿，那咱们可就赚大发了。哎，可是一个亿也不是小数目，我手上没有那么多钱。我有办法，找徐家借。徐家能借吗？徐婉柔不借，但徐春有个不一定。我听说啊，他最近好像发了笔大财。春雨，我看你最近珠光宝气的呀，这都是我先生给了我两个亿的彩礼，让我挥霍。有钱人的生活就是这么枯燥且乏味啊！看你最近手头宽裕，能不能借我点钱做点生意？咱姐俩说什么借呀？送你多长？多少？说吧。一个亿。多少？一个亿啊！你不不缺钱吗？我彩礼总共也就这点儿。你要一个亿干嘛？我准备用一个亿收购方氏集团，以方氏集团的家业转手再卖他十个亿不成问题。事成之后，我分你一半。一半？嗯，也就是四点五个亿。嗯，回报率百分之四百五，这不咱们稳赚不亏啊？那咱去拍卖会试试呀、啊。新买的，这个好看吧？废气车，小。你们俩站着，今天可是大型拍卖会，来的都是身家上百亿的大企业家。你们两个小卡拉米来干嘛？我们来，自然是来竞拍方氏集团。竞拍方氏集团，就你们手上那点资金，恐怕连起拍价都不够吧？原本是不够啊，多亏了你把达万集团的项目拱手相让，现在资金很充裕啊。春雨。方氏集团倒闭了，你不是失业了吗？你来这做什么？徐婉柔，我警告你，好好跟我们春雨说话。他现在可是金门阮家的媳妇。金门阮家？金门阮家？害怕啦！金门阮家可是第一豪门，光聘礼就给了春雨两个亿。徐春雨，你不会是拿着阮家的彩礼钱收购了方氏集团吧？我想怎么干，关你屁事儿！徐春雨，聂女还是徐家人，我奉劝你，别偷鸡不成蚀把米，最后企业没买下来，被阮家追着还债。阮军令，你狗嘴里吐不出象牙，你你敢诅咒我！春雨，你跟一个废物置什么气啊？咱们走，回头有他哭着求我们的时候。走，他不过就是个小孩，你为什么要这么说他？你呀、啊。就是太善良了。嗯，婉柔，待会儿啊，全听我的。徐春雨他们一定会全力争夺方氏集团，价格超过两个亿，你就让给他们。阮君玲，你知不知道方氏集团对我来说有多么重要？哎呀，我的姑奶奶啊，你听我把话说完啊。今天不管谁拍到，他们都拿不走方氏集团。放心，我自有妙计。少爷，你总算是想起老奴了。
。阮太，你把给徐婉柔的彩礼错给了他妹妹徐春雨，你说该怎么处理？少爷恕罪，老奴这就去带人要回来。诸位贵宾，现在我宣布，方氏集团拍卖正式开始，起拍价一个亿，每次加价最少一千万。现在开拍。起拍价一个亿，每次加价不低于一千万。现在开拍，一亿一千万，一亿一千万，还有加的吗？一亿两千万，再不拍就来不及了。一亿三千万，徐婉柔小姐出价一亿三千万，还有没有加价的？徐春雨小姐出价一亿五千万，这个价，咱不是说好一个亿的吗？你这么出价。我不但礼金没了，连婚房都得赔进去，舍不得孩子，套不着狼。再说了，徐婉柔都出嫁一亿三千万了，你不拦着她，难道要拱手让她吗？不行，绝对不能让徐婉柔拿下。放心吧，一切尽在掌握中。毕竟我在拍卖行里有人，是吗？嗯，那我就坐等银行卡到账四点五个亿了。放心吧，徐春雨小姐，一亿五千万。一亿五千万有没有加价的？一亿八千万。这一下加价三千万，徐婉容够豪横的。你还不知道吧？他刚拿下了达万集团的合作，手里的钱啊多着呢。看样子方氏集团被徐婉容没了。是啊。徐春雨小姐出价两个亿。徐春雨小姐出价两个亿。总教。李金总共就两个亿，你这下，那我就什么都没有了。放心吧，拍下方氏集团这个聚宝盆，你还愁挣不到钱啊？嗯，行，行，行吧。徐春雨小姐出价两个亿，两个亿，有没有在家的？真的，你手上还有多少钱？婉柔，咱不是说好了吗？超过两个亿，咱就不拍了。他们拍了也拿不走，拿不走，他们也不会拱手送给我们的。也不是不行啊。阮君玲，你是在家做梦还没有睡醒是吗？哎，早知道不带你来了。两个亿一次，两亿二次，两亿三次。好了，恭喜徐春雨小姐拍得方氏集团。恭喜你啊，徐总、哦，方氏集团现在是你的了。娇娇，我的礼金可全搭进去了，你如何变现，就看你的啦。嗯。哎，先别急着走啊，好戏才刚开始。什么好戏？慢着，徐小姐，我们少爷看上的不是你，限你今日把全部的聘礼还出来。什么？怎么可能送错？明明是你亲自送礼，上的我徐家。送你徐家的是没错。但是是送错了楼，聘礼不是你的，徐小姐，你可不要让老夫难做、啊。你阮老能否宽限我两天？等我把方氏集团卖了，转头就把那两个亿如数奉还。不行，必须今日，否则别怪老夫翻脸不认人。上哪儿搞钱去？佳佳啊，要不你先借我一个亿？别看我啊，我一分都没有。姐，你现在资金充裕，你能不能先借我两个亿？我把那个方氏集团转手卖了，我就还你。可是这两个亿也不是小数目，我需要回去好好考虑考虑。姐，你就别考虑了，你刚才也听见了。我今天要是还不出这个钱，金门软件就要把我带走了。我求求你了。嗯，徐春雨，我们刚才好心提醒，可是你非是不听啊。如今求到我们。晚了，阮君玲，你姐，我跟阮君玲这个外人可不一样，我们是血浓于水的亲人啊，你不能见死不救。阮君玲，春雨她毕竟是我妹妹，这个忙我还是要帮她。好吧，看在婉柔的面子上，我可以帮你把方氏集团卖给婉柔。
千或两千。好，好，好，好。我还没说完呢，买下方氏集团，我们得出一个亿。一个亿？我刚刚花两个亿买的，你一个亿让我卖你？你你这趁我打劫啊你！不是亿啊，婉柔。嗯。咱们走吧，让他自己好好考虑考虑。徐小姐，既然拿不出钱来，那就跟我走一趟吧。我我有钱，我有钱，再给我最后一次机会吧，姐，钱哥，你这公司我卖，我卖还不成吗？一亿不是买不下方氏集团吗？这一个亿就一个亿，先保命要紧。好吧，那我们就勉为其难的收下来。说好了，可不是我逼你赔钱卖的。对对对对对，我心甘情愿。姐，我这卖公司还了一个亿，还差一个亿，你要不先帮我还了呗？看我干嘛？方氏集团拿下来了，其他的你自己看着办。行，但是呢，你得吃一堑长一智。这一次的事情就当是给你买了个教训。回去你把合同拟好，签完马上给你打账。好嘞，那我这就去啊。慢着，就这么走了。谢谢姐，谢谢姐夫，满意了吧？你个贱人，都是因为你，你赶紧想办法把这一个亿还我，不要让我再看见你，不然我撕了你的脸！经理，哎、来喝水。哎，妈，经理，来吃水果。妈。您别客气。没想到你这么有能力，不但帮婉柔拿下了碧岩茶的代理权，还低价收购了方氏集团。你可真是我徐家的大功臣呀！都是一家人了，您就别客气了。再说了，都是举手之劳。哦，经理，再过两天就是婉柔二十五岁生日，按照老家的规矩要大操大办。哎，你看，妈，您放心，婉柔的生日我一直都记着呢。这事儿啊，就帮我身上了。嗯，这一次。不要给婉如一个惊喜，阮先生，您放心，这次夫人的生日宴，我们一定会全力配合。有劳了，李经理。对了，阮先生，我们老板想进军电商，所以想把这酒店呢转手套现，不知道您有没有兴趣接手？这，我们这酒店呢可是五星级，总统套房、杜比影院、星级餐厅，应有尽有。所以说，别说是在东海，就算是在整个大夏，那我们也是酒店当中的佼佼者。那好吧，正好婉柔过生日，还缺个礼物，什么时候可以签合同？阮先生，您在会议室稍等我一下，我现在就去拿啊。阮千林，怎么是你啊？你是我呀，马冬梅，老同学都不认识了。冬梅啊，好久不见了，你也来这吃饭的？吃吃吃，你就知道吃。我可是这富豪大酒店的领班，听我们李经理说，今天有个大老板要收购我们大酒店，好像是有这么一回事儿。实话告诉你吧，那大老板就是我老公。你老公这么有实力啊？我可告诉你，他是福布史排行榜前三的企业家，收购这大酒店就是为了给我当生日礼物。你可真找了个好老公啊！祝你们长长久久。我现在签合同了，你签什么合同啊？收购这富豪大酒店啊！就你，你个臭送外卖的，你还收购我们大酒店，自己都养活不起。杜梅，跟谁说话了？店长，阮君林，我一个老同学，他说要收购咱们富豪大酒店，你说可不可笑？我呀，跟你说过多少遍，少跟这种人废话，小心傻子会传染。<笑><笑>行，我们签合同去。阮君林，你进来干什么？这里是你该的，赶紧给我滚出去！该滚出去的是你们，这是谈合同的地方，不是让你们乱搞的地方。这狗东西，不好好送你的外卖，管起闲事来了。让我今天就让你长长记性！住手！王成明，你怎么回事啊？王成明，你怎么回事啊？李经理，你怎么来啊？阮先生，实在抱歉，让你受尽了。这是你的合同。李经理，你没搞错吧？他不就是个送外卖的吗？签什么合同？马冬梅，你给我闭嘴！这位阮先生，就是今天收购咱们酒店的大老板。怎么可能？真是阮君林！哎，阮总，阮总
，刚刚不怪我，啊，都是王长明指使我这么做的，跟我没关系。你这个烂裤裆的贱女！要不是你勾引我，我能得罪白龙吗？你别胡说啊！谁勾引你了？大家不都是因为你吗？好了，酒店现在已经在我名下了，你们被开除了。现在从我的酒店滚出去！阮总，看在咱俩同学一场情分上，你就放过我吧。你老公不是服务室排行榜前三的霸主狗，刚刚收购了酒店，就求他爱。阮俊莲。我表哥王长亮可是中海首富沈文山的手下，你要是把我们开除了，我让你在中海商界混都混不下去。区区沈万山，谁配拿出来威胁我？阮经理，你这个不知天高地厚的疯子，竟然敢污蔑沈首富！你完了，我跟你说，你完蛋了你！你确定？沈万山，你有个手下叫王长亮，给你三十秒把他开了，他要问原因，就告诉他。他表弟王成明是个罪人。<笑>行了，阮君林，就别装逼了。沈富豪家里的电话，哎，就你这个老年机，估计打都打不进去。况且我表哥可是沈守护最倚重的手下，他要是能被开除，那我这颗脑袋摘下来给你当野狐。希望你说到做到，表哥。王长明，你到底招惹了何方神圣，连累我被沈首富开除？什么，表哥，你真被沈首富开除了？王长明，我正式通知你，从今以后断绝亲属关系，你再打着我的名号招摇撞骗，我撕烂你的嘴！表哥，我，站住！我允许你走了。你还想干嘛？放心，没人在乎你那夜壶带走你的马路梅。还有，从今以后，终身进入我的酒店。明白。哎呦，君临定的这个地方还真不错呢。是吧？哟，大哥，老二，你们父女俩怎么也来富豪大酒店了？今天可是我的生日。爸，你忘了，春雨跟我同一天生日。哦、oh, ，生日虽然同一天，排面可天差地别呢。今天我男朋友在这富豪大酒店给我安排了一场盛宴。春雨啊，你又交新男朋友了？我男朋友的身份可不是你们这种平头老百姓能够想象的，那可是有机无畏背景的，懒得跟你们废话。爸，我们走。老公，老公。阮君玲，怎么是你？老公，阮君玲，怎么是你？我正想问你呢。这是我男朋友给我订的天字号包房，这可是全中海最尊贵的人才配进来的地儿。趁我还没叫保安，你赶紧给我滚！这天字号包厢是我给婉如订的，要滚也是你能滚。你给我等着！阮君玲。你不是假酒喝多了脑子不好使吗？你也不撒泡尿照照你自己的样子，这地方是你配得来得了的吗？君玲，是不是搞错了？是啊，孙宇的男朋友是七进五位，这天字号包房，那可能就是人家定的吧？君玲，这大过生日的，别闹不愉快，快给二叔和春雨赔个不是啊！爸妈，这包厢是咱们的，今天谁来也不好使。谁叫的保安？就这个臭屌丝！带了一群人来在我们包房不走，你赶紧把他们给我清出去！小子，你别逼我动手啊，赶紧出去！你下去吧，这没你什么事。你他妈说什么？我让你下去，有问题吗？您是我们的新老板阮总。哎呀，我不知道是您大家过您呐。那这两个人，我给你清出去。哎，低调。哎哎哎，保安，这怎怎么怎么就走了？这破保安真是不靠谱！阮君玲，你给我等着，我这就给我老公打电话。喂，老公，我已经到了天字号包房了，你在哪儿呢？我已经到二楼包厢了，你在哪儿呢？虎哥，我知道你订了天字号包房给我当惊喜，你赶紧过来吧。好，我这就过去。要说人啊，不怕穷，就怕爱装逼，真是装逼遭雷劈啊！阮君林，我早都告诉过你了，别打肿脸充胖子。这下好了吧？打脸了吧？君林，要不然我们还是换一个酒店吧
你放心吧，周，有我们。抱歉啊，飞宇，我来晚了，来晚了，来晚了。这是我为你准备的生日礼物，喜欢吗？啊，好漂亮、啊哎！这一定是南非的钻戒吧？<笑>我一看，至少得有十克拉。十克拉，那得价值五百万以上吧？小钱，来，春雨，伸手，我给您戴上。伯父，这么些年您照顾春雨，辛苦您了。这是我为您准备的礼物，还有我的礼物啊！这一定是那黄化圣的《富春山居图》。伯父，您行家呀，这是我上个月刚拍下的，标价一千万，一千万！哎，哎呀，小张，这也太贵重了，让您破费了。伯父，您客气，只要您跟春雨开开心心的，花多少钱无所谓。好，这才是我们徐家女婿该有的样子。爸妈，这是我给您二老准备的一幅画。任君玲，就凭你，你敢跟我老公比？拿酒店的一个装饰画送人，你也不嫌丢人？装饰画，这是吴道子画的《送子天王图》。这是吴道子的《送子天王图》，是上任老板花了八千万才拍下来的。八千万，八八千万，<笑>姐。你可真是找了个好老公，整天满口风言风语的，过不了多久你就会跟他一个样了。君玲，咱还是别动人家酒店的话了。现在说这话晚了点吧，动都动了。我跟这酒店的李经理啊熟得很，你动了他们的话，信不信把你们赶出去啊？整个酒店都是我的，一幅画算什么？说你胖，你还喘上了。整个酒店是你的，你咋不说全球都是你的呢？我现在给李经理打电话，把他叫来，到时候不仅把你赶出去，还让你赔得倾家荡产。这，君玲，这幅画我问你不要了。小张，我们家君玲啊，你你大人不计小人过啊。爸妈，你们不用管，这事儿交给我处理就好。<笑>处理，你那处理个鸡毛啊！你处理。<笑>哎，正好李经理来了，来来来，李经理。这个阮静玲啊，乱动你们酒店的话，还说这个富豪大酒店是他的。这样，你以你们酒店的身份处理他。阮先生说的没错，这酒店就是他的、嗯。你说什么？怎么，我的普通话说的不标准吗？我再说一遍，这个富豪大酒店就是阮先生的。你听明白了吗？你他妈这样说瞎话是不是？睁开你的狗眼，看清楚。睁开你的狗眼，看清楚了。这，这不可能！这富豪大酒店至少值几十亿。那个送外卖的怎么可能买得起？这肯定是假的。你给我闭嘴！小心我报警把你抓起来。阮夫人，阮先生已经把整个酒店包下来作为您的生日礼物。我代表我们全体员工，祝您生日快乐。整个富豪大酒店都送给我？没错。哎呀妈呀，我的老天爷呀！君玲，这把这整个富豪大酒店全都送给你了。哎呀妈！万<笑>荣，军礼对你可不薄呀。<笑>你要是对他不好，妈我都不乐意。<笑>妈，阮君玲他是我的男人，我当然会对他好。喜欢吗？嗯。婉柔的生日宴要开始了，五个人等，都退下。你们三个是自己滚，还是我请你们走？等等，这幅画哪来的？这是小张送我的生日礼物啊。这是上个星期在拍卖会上花了一千万拍来的真迹啊！什么？李经理也认识这名画？我当然认识了。这幅画是之前我放在厕所的低级赝品，一百五买的。什么？你不信吗？不信你自己打开看看，看里面是不是有烧杀的痕迹？你胡说八道什么呢你？你信不信我告诉你啊！张东武，敢骗我？不是春月，你听我解释。啊、那是你破坏用的。你敢骗我！不是春雨，你听我解释。那是你破坏用的。你误会我了，春雨。这个画，春雨，你怎么不想干掉你老公啊？春雨，别别别，滚吧你！二叔，滚！阮君林，你个狗杂种，你给我等着！张龙虎挨了两个嘴巴子，嘴巴还能这么硬？嗯，真有你的。好，你们给我看好了。明日中海将为大夏武威军举办腾龙宴
，这是妖精函，也是拜山姐在我明日面见君上，列述你们徐家罪行，让你们这对狗男女有结是咒。张龙虎真是天堂有路也不走，地狱无门自难。哎呀，我在给你们写呀，我在起了嘛。爸妈，你们这是在做什么？收拾东西逃命啊！逃命！今天张龙虎去腾龙宴找大夏五威军告咱们徐家的状，再不逃命，人家就要杀上门来了。张龙虎他恶人先告状，那我也去找五威军说理去。马少，你回来！五威军是何等大人物，其实我们平头老百姓说见就能见的。那也总比在家等死强。还敢你嘴！当初要不是阮军礼非要得罪张龙虎，我徐家能有灭顶之灾吗？你来看看阮军礼，现在我们徐家大难临头，他现在连个屁都不敢碰。有我在，谁敢动徐家？阮军礼，你是属啄木鸟的吧？死到临头了还嘴硬，人家张灵虎去找阮维军是要杀绝我们徐家，你说我们怎么能不担心啊？那，咱们也去找五维军聊聊。<笑>说的倒轻松，能面见君上的那都是中海天花板级别的大人物，就你连给君上提鞋的都不配。那可不一定啊，伯母。今日唐龙宴安排徐家面见君上，还有张龙虎给我好好安排。明白。搞定了，咱们去唐龙宴吧。嗯，老军礼。我知道你有些能力，可是我们没有时间听你在这吹牛啊！爸，当时您病重的时候，可是君临找来了黄泉上将，难道您忘了？我相信这一次有他做担保，我们进腾龙宴也不是没有可能。我早就说过了，没有半山田根本进不去。妈，君临来他肯定有办法。你看这都什么时间了，他不还没来吗？马荣，爸妈，你们怎么还不进去啊？君临，进腾龙宴要半山田，你的半山田呢？不需要什么背山贴啊，我刷脸就行。刷脸？对啊。<笑>你还刷上脸了？你有脸吗你？阮经理，你还刷上脸了你？你有脸吗？哎呀，张少，您可算来了。之前都是婉柔不对，求你网开一面，在君上面前饶我们徐家一命吧，算我们徐家求你了。现在就让，晚了吧你？我警告你。如果再敢动我的家人，你怪我对你不客气。哎，我这动作怎么着？蓝经理，等会儿我就面见君上了，到时候我让你们全家在地下团聚。还妄想见什么君上？我阮君林今天要把话撂这儿，腾龙宴，你连大门都别想进去。<笑>哎，阮经理，你没睡醒呢吧你？你看看，拜山铁在我手里，我进不去，你们能进去啊？没错啊。啊，行行行。你说的都对，我真的是跟你这种人浪费口舌，自降身价、啊。哎，对了，提醒一下你们徐家，抓紧时间准备通吃吧。君玲，要不然我们还是走吧。走什么？好戏才刚刚开始。可是，别担心，黄泉大人在门口等着呢。我们啊，都是老朋友了。喂，大人，这是我的半山姐。下一位，大人，我可是君上亲邀的客人，您是不是搞错了呀？插出去！大人，哎，大人，这里面肯定有误会，大人。这，大人，我举报。阮经理他根本没有搬山体，你可先把他插出去。张龙虎，我跟你说过多少遍了，我们不需要搬山体了，刷脸就行。啊？你说呢？恭迎贵宾光临腾龙宴。我操，还真能刷脸啊！大人，大人，我也刷脸。你没脸！哎呀，看出来！阮经理，徐家，你给我等着！哎呦，哎，看呀，是巨海集团的汪总，这是中海首富沈万沙，那是中海行义都指挥使萧天傲。老头子，中海的名流今天可算是到齐了呀！可是什么呢？这要是跟其中任何一位攀上关系，晋升中海一品世家，那就是指日可待呀！哎呀！<笑>阮经理，没想到你还真有两下子呀！经理，其实我一直都想问你，你跟黄泉大人这样的人物是怎么认识的？其实吧，我就是我。哟哟哟，这都谁呀？二叔，春雨，这么巧啊！你们也有幸来参加腾龙宴。这腾龙宴可是中海名流为了迎接大夏五位军准备的。
，来的可都是台面上的名人，也不知道哪来的这些阿猫阿狗的，哼，拉低了规格。哎呀，爸，他们肯定是从后门偷偷溜进来的，妄图争光，凑个热闹。大哥，大嫂，你们现在只有两个选择，要么将徐氏集团所有的产业都过到我的名下，要么我叫金武卫的人把你们通通轰出去。不用客气啊。你去叫就是了，秋玲，你干嘛这么冲动？来人，还有没有人管了？把这些阿猫阿狗的，统统给我轰出去！救命！大人到！诸位，出山盛宴开幕在即，在此之前，承君上圣命，我要宣布一件大事，君上。要向在座的一位女士正式提亲。提亲？天爷啊，谁那么有心，能得君上大人青睐？为君与咱们素不相识，却邀请我们徐家参加腾龙宴，你说是为什么？个傻丫头，君上看上的女人是你呀？那我岂不是马上就要成为五位君的高密夫人了？现在，我就替君上向夫人下聘礼。我我愿意，滚开！钟离，你怎么跟五位君夫人说话呢？哎，哎你,你冒充五位君夫人，那是点天灯诛九族的大罪，你想死吗？夫人，请您收下聘礼。我我，夫人。请您收下聘礼。我我，这是中海楼王万柳书院大平层一套，这是大夏财阀沈氏集团百亿订单一份，这是英王皇冠皇家蓝宝石，这是大夏经典珍品国粹碧岩茶一份。夫人，请您收下聘礼吧。哎呦，大海！我不是在做梦吗？快快掐我一下！哎呦，糖是真的，是真的！看来我徐家祖坟真是冒青烟了。当今大夏五位君，竟然向我女儿求亲！婉柔，你还愣着干嘛？快收下谢恩呀！婉柔，你有什么顾虑的话，就直说。钟离大人。我和君上素未谋面，不知君上为何要向我下聘求婚。当年君上一人一剑，途径反贼，但也却因此身负重伤。多亏了您好心搭救，这才保全性命。您这么说，我想起来了，当年我确实是救人，不过那不过是举手之劳吧，不足挂齿。不，如果没有您的话，就没有命护河山的大夏五位君。请夫人收下聘礼，莫要推辞。对不起，钟离大人，回去转告君上，我们不合适。钟离大人，对不起，回去转告君上，我们不合适，因为我已经找到我心悦之人，那就是阮君离。哎呀，徐婉容，你知不知道你在说什么疯话呀？婉容啊，给你下聘礼的。是当地大夏五位君，你有什么理由拒绝啊？爸妈，我知道作为君上的女人是何等荣耀。我徐婉柔就是一个普通的女人，只想跟心爱的人平平凡凡度过一生。况且刚才钟离大人，你已经说得很清楚了，君上与我只是报恩，而并非两情相悦。而且，我相信我的男人，他能给我想要的一切，对吧，君离？对，爸。妈，你们就放心吧。闺女，我说你怎么就这么不开眼呢？哎呀，好了好了，老婆子，你又不是不知道婉柔的脾气，她要是决定的事儿，就是八匹马都拉不回来。儿孙自有儿孙福。钟离大人，既然不愿意，就不必再强求了。既然这样，那我们尊重夫人的决定。看猛子，这徐婉柔啊。他真是烂泥扶不上墙，就是为了一个送外卖的拒绝五位军大人的提亲，活该他穷苦一辈。哎，算了算了算了，看行，我们去吃饭。站住
。夫人虽然已经拒绝，但她仍是君上至亲之人，敢对夫人出言不逊。来人！大人，大人，大人，张嘴五十二回，哎，误会，误会，哎，我懂。现在我宣布，唐龙宴正式开始。姐夫，我本来和我姐约好去逛街的，可是到这个时间了，电话也打不上，连人也联系不上，他会不会遇到什么危险了呀？你先别急，我已经派人去调查了。局长，出大事了！我查了监控，夫人被一辆黑车给劫走了。宛若平时有什么仇家吗？除了方世豪，我姐好像也没得罪什么人呀。能查到他的手机定位吗？可以，但是需要些时间。快去！遵命。对，阮经理，找不到老婆的滋味，很着急吧？别动宛若，如果你敢碰她，我要了你的命！从现在开始，按照我说的做，否则。我让你永远也见不到他。救我！别伤害我老婆。什么条件，我都答应你。<笑>好，那你就一个人来西郊烂尾楼，剩下的嘛，我们当面聊。好，我答应你，我一个人去。姐夫，你一个人去恐怕有危险。和婉如比起来，我的性命又算得了什么？局长，让我带着金无畏去救夫人吧。张龙虎在金无畏中有内应，或许就是金无畏中的奸佞。现在集结队伍，恐怕有变钱。先照他说的走。遵命。姐夫，我终于知道我姐为什么那么喜欢你了。你比我想象中还要重情重义。宛若为了我，可以忍受骂累，我也可以为了他。放弃一切。可是你是堂堂大夏五位军啊，要是落入张龙虎的小人之手，那可就什么都没有了。你以为五位军三次只是徒有其名吗？我还有更多你不知道的地盘。姐夫，你这身上到底藏着多少秘密啊？我只能说，张龙虎这一次触碰到了我的底线，我要让他血债血偿。多水灵的白菜呀，可惜呀、啊，让阮金林那头丑猪给拱了。张龙虎，你卑鄙！徐万荣，你给我收收你的大小姐脾气，这儿不是徐家，没人惯着。呸！我老公阮金林他不会放过你的。那我现在就要你命！我老公阮金林他不会放过你的。那我现在就要你命！趁我不在，伤害我家人，我看你是活腻了。军林，阮经理，这果然有胆量啊，还真敢自己来啊！帮我爱妻，我定让你血债血偿。对付你，我一个人就够了。但是我可不是一个人。嗯、你要是能打得过他们，我就让你把徐远洲带走，不然。那就只能让你的爱妻眼睁睁的看着你被乱拳打死了。长龙虎，你卑鄙！呦呦呦，心疼老公了。这几个人都是我从黑市买的顶级杀手，杀个人就跟呼吸一样。军林，你快走，你打不过他们的。土鸡瓦狗之辈，你们一起上！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊这不可能！这就是你重金请的杀手吗？啊！啊！军林，没有想到你这么能打、啊。你不知道的事情还多着呢。等回家了，我全告诉你。走，回家。想走？哪儿那么容易？阮经理，我张龙虎在中海也算是有头有脸的人物。你三番两次跟我作对，今天我就让你知道知道得罪我的下场。张龙虎，你还真是记吃不记打呢，你死到临头了还他妈嘴硬。我送你一句老话：嘴硬命短。我记得还有句老话叫做“反派死于话多”，你是不是皮痒痒了
，那就放我过来。狗东西，我今天就让你和你那小娇妻一起上西天。上！我看谁敢！再敢往前走一步，杀无赦。君上，卑职救驾来迟，请您恕罪。不碍事儿，对付他们，我一人足矣。君上，对付这种龌龊小人，岂不脏了您的手？张龙虎，你好大的胆子！今日我钟离就替钟海惩奸除恶。今日我钟离就替钟海惩奸除恶。你就是阮经理的靠山，天策善降钟离吧？现在怕了，是不是有些晚了？<笑>你不就是武威军身边的一条狗吗？没有他，你屁都不是。这么说。你还有更厉害的靠山了？别以为只有你们有靠山，老子的底牌，中海行营都指挥使萧天傲，区区三星战将，不值一提。是谁敢占我中海的地盘撒野呀？萧将军，这群狗东西敢打我，这是在打您的脸呐、啊！你快把他们就地正法。萧将军，你好大的威风啊！打呀！去嘛！你打我干嘛呀？打你都是轻的，恨不得将你就地正法。<笑>中海星营都指挥使萧天傲拜见武威军大人。武威军。中海星营都指挥使萧天傲拜见武威军大人。武威军。阮君林是九州神帅。起来吧，你中海星营不思保家卫国。怎么跟张龙虎这种社会渣子扯上关系啊？君上恕罪，我都是被张龙虎这个骗子蒙蔽的。肖将军，你搞错了吧？阮金林他就是个送外卖的，他怎么可能是武威军那种大人物啊？啊，放肆！敢对君上无礼，信不信我现在就把你分尸？君上恕罪，君上饶命，小的永远不识泰山。阮君林，你，阮昭，听我解释。我不该一直瞒着你，只是你对武威军帅印象不太好，似乎只喜欢我这个外卖员。你瞒我瞒的也太久了吧？我之前一直没敢告诉你，是怕影响我们的感情，所以才一直瞒着你。那传说中武威军统帅百万雄师，这是真的吗？当然了，等有机会，我带你去阅兵，带你去看一下。大夏雄风。嗯，军长，这张龙虎团队该怎么处置？那是你们的事儿。现在我要带我老婆回家了，走。恭送军上。肖将军，肖将军，你得救我呀！肖将军，救救我！滚开！总理将军，请您处置。张龙虎团伙忤逆犯上，无恶不作，带下去判无上极刑，即刻问斩。是，肖将军，你救救我呀！肖将军，肖将军，肖将军，哎呀！小心，是明天枪。我的武威军大人，不是什么迷迭香。是你把我的香水弄洒了，对不起啊，老婆，把你香水弄洒了。没关系，只要在你身边，我就觉得很幸福。老婆，你放心，有我阮君林在，定会护你一世周全。那你要不要闻一闻我身上香不香？这么远，我也闻不到啊。你小子居然是九州神帅，你这后世怎么到头了？老子不跑是不行了。你逃不掉的。你是谁？我不认识你
，你也不认识我。阮阮阮君林，你进来干什么？我不是阮君林，我是来杀阮君林的。